നമസ്കാരം ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്ക നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്ന് പഴയകാല ചരിത്രത്താളികളിൽ നിന്നൊരു മരുന്നാണ് ഗ്രീസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള മരുന്നാണ് ഗ്രീസിലാണല്ലോ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഹോമിയോപ്പതി ഉള്ളത് ഗ്രീക്ക് കഥകളുടെ മിത്തോളജികളുടെ പ്രത്യേകത കലവറകളാണ് ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ കെട്ടുകഥകളുടെ കലവറയാണ് ഗ്രീസ് അത്രത്തോളം ആഴമുള്ള സംസ്കാരമാണ് യവന സംസ്കാരം എന്നാ പറയുക അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സോക്രട്ടീസിൻ്റെ കഥയിലൊക്കെ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന പുണിയം മാക്ക് പോയിസൺ ഹെംലോക്ക് അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കുണിയം മാക്കിനെ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാജ്വാലിറ്റി എന്നാ പറയുക ഗ്രാജ്വൽ പതുക്കെ എന്തും പതുക്കെ ക്രമാനുഗതമായ ക്രമ അനുക്രമമായ തളർച്ച ഗ്രാജ്വൽ പാരാലിറ്റിക് വീക്ക്നെസ് എന്നാ പറയുക ഗ്രാജുവൽ പാരാലിറ്റിക് വീക്ക്നെസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രോഗ്രസീവ് വിത്ത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിക്ലൈൻ ക്രമാനുഗതമായ അനുക്രമമായ തളർച്ചയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിച്ച് തളർച്ച നാഡീവ്യൂഹങ്ങളെ തളർത്തി തളർത്തി മനസ്സിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഇമോഷണൽ എല്ലാ ലെവലുകളിലും ഇൻഡ്യൂറേഷനായ സ്ലീറോസ്ഡായ ബ്രെയിനായ ഫിക്സഡ് ഐഡിയകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഇമ്പസൈലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം അവസ്ഥ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ വൈവേയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്നേൽ പ്രോഗ്രസ് ഒച്ചിഴയും പോലെ പേഷ്യൻറ്റിന് പോലും ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകില്ല എന്നാ പറയുക ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല മെൻ്റൽ ഇമോഷണൽ ഫിസിക്കൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് ആഴത്തിൽ നോക്കണം എന്നാണ് മെൻ്റലി പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനബിലിറ്റി ടു സസ്റ്റൈൻ എ മെൻ്റൽ എഫർട്ട് ഒരു മാനസികമായ ഒരു വ്യാപാരം പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കിപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും അതിശയമുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണത് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പേഷ്യൻ്റ് വളരെ ഡള്ളായിരിക്കും കോംപ്രിഹെൻഷൻ കുറഞ്ഞു പോവും ഫൊർഗെറ്റ് ഫുള്ളാവും മറവി ഉണ്ടാവും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും തലച്ചോറിൽ ഒരു കാലസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുക സ്ലീറോസ്ഡ് ആകും അവർ ഐഡിയകൾ ഫിക്സഡ് ഐഡിയകളിലേക്ക് അവർ പോകും എന്നാ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർസീഷ്യസ് ആകും എന്ന് നമ്മൾ റെപ്പർട്ടറിയിൽ മനസ്സിലാവും ഈ സൂപ്പർസീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുക ഇപ്പോൾ ചൗധരിയിൽ എൻ എം ചൗധരിയിലായാലും വിദുൽ കാസിൻ്റെ മെറ്റ മെഡിക്കലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെൻറ്റിൻ്റെ ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെറ്റ മെഡിക്കലൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചില പ്രത്യേകതരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒ സി ഡിസിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കുണിയമ്മ പേഴ്സണാലിറ്റി ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേക കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വൈഫ് പറഞ്ഞ ഒരു സിംറ്റമാണ് രാത്രിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഉറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ശബ്ദവും കെട്ടടങ്ങിയോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹം ബെഡിൽ വരുത്തുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു കേസെടുക്കുന്ന വേളയിൽ വൈഫ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മെഡിസിനിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് അതായത് എത്ര തവണ ഒരു ശബ്ദം കെട്ടാൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം കിടക്കിയാൽ കിടക്കാതെ തിരിച്ചു വരും ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം കെട്ടടങ്ങിയതിന് ശേഷമേ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകത്തുള്ളൂ ഈ കമ്പൽസീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇത് കാണുക എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ട് അവർ അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോംപ്രിഹെൻഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് അവരുടെ തലച്ചോറിലൊരു ഒരു വ്യാപാരം മാനസിക വ്യാപാരം പൂർണ്ണമായ തോതിൽ നടക്കാറില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട പിടിച്ചു പോയതുപോലെ എന്നാ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കാലസ് ഫോർമേഷനാണ് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രം അവർ വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡഡ് ആളായിരിക്കും ഈ ഫിക്സഡ് ഐഡിയാസ് കൊണ്ട് ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഇവരൊരു അൺപ്ലസൻ്റ് കാര്യത്തിനായാലും പ്ലസൻ്റ് കാര്യത്തിനായാലും ഇവരുടെ പ്രതികരണം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡൗൺ ടു എർത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുക വില്ലേജേഴ്സൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവർ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി ദുഃഖിക്കുന്നതായിട്ടോ കാണിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ചത്തോ ചത്തെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതികരണം ഡൗൺ ടു എർത്ത് അല്ലാതെ നമ്മളവിടെ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രതികരണം കൊണിയം മാക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി കാണിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് കാലി കാർബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ
വയസ്സായല്ലേ വയസ്സും പ്രായക്കായല്ലേ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുത്തില്ല ഞാനെന്താ ഇപ്പോൾ പേടിയോ എനിക്കെന്ത് പേടി ഒരു കുഴപ്പമില്ല മക്കൾ അവരൊക്കെ അവരുടേതായ വഴിക്ക് പൊക്കോളും അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും എന്താ ഇവർക്ക് അല്ലാതെ എൻ്റെ മക്കളെ കാണണം പേരെ മക്കളെ കാണണം അങ്ങനെയുള്ള പാഷനേറ്റ് ബ്ലെൻഡിങ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഡൗൺ ടു അർത്തായ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കോംപ്രിയൻഷൻ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സ്റ്റൂപ്പി ഫാക്ഷൻ വരികയും ഈ സ്റ്റൂപ്പി ഫാക്ഷൻ ഒരു ഇമ്പസായിലിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പ്രിമച്ചുവർ സെനൈലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന പറയും വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും അതനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരം പറയാനൊന്നും കൊണ്ണിയമ്മയ്ക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് പറ്റത്തില്ല അവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ കാര്യം ആലോചിക്കുകയല്ല ഈ മെൻ്റൽ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് കോംപ്രിയൻഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റൂപ്പി ഫാക്ഷൻ വരികയും ഈ സ്റ്റൂപ്പി ഫാക്ഷനിൽ നിന്ന് അവർ ഇമ്പസൈലൈറ്റ് ഇമ്പസായലാവും അതായത് പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ താമസിച്ചായിരിക്കും ആസിഡ് ഫോഴ്സിനൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആസിഡ് ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന സ്ലോ ടു ആൻസർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഹെലിബോറസ് ആണ് ഒരു വേക്കൻ്റ് ലുക്കിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന പറയുക ആ ഇമ്പസൈലിറ്റി നിന്ന് ഒരു പ്രിമച്ചുവർ സെനാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന അവർ കൺഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് കുറയും അവർ ആൻസറിങ് പതുക്കുകയാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്ലോലി ആൻസർ സ്ലോലി ഇപ്പം അലൂമിനയ്ക്ക് ആ പ്രശ്നമുണ്ട് വേക്കൻ്റ് ലുക്കോട് നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു അലൂമിന പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുണിയമ്മേക്കിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അലൂമിന നമുക്ക് പലപ്പോഴും താരതമ്യം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും കാര്യം പേഷ്യൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അവർ ആ സ്ലോനെസ്സിൻ്റെ കാര്യം ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ടൈം ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് തിങ്സ് എന്നാണ് ഈ മെൻ്റൽ ലെവലിലുള്ള അതേ അവസ്ഥ ഇമോഷണൽ ലെവലിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവർ വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആകും നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കുഴപ്പം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പൊസഷൻസ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് അവർക്കാണ് അതായത് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ ഫാമിലി എൻ്റെ വൈഫ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട്ണറുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ മെറ്റീരിയലി ഇവർ റിലേറ്റഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈ ഹൗസ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ഇവിടെ ആരാ ചോദിക്കാനെന്നുള്ള അത് ആ സ്വത്തിനോടുള്ള ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ലോസിന് ശേഷം കംപ്ലയിൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ കുണിയമ്മയ്ക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇമോഷണൽ ലോസ് അല്ല അതവിടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് ഫെയിം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഫെയിമിന് നമ്മൾ ഓർമ്മറ്റ് പറയും അതുപോലെ വസ്തുക്കളുടെ നഷ്ടം ഇപ്പോൾ വീട് തീ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ വന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ വസ്തുവകകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം അതിനുശേഷം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഗ്ലാൻഡുലാർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വൈകാരികമായ ഒരു വിഷമം ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ വേറെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ മെറ്റീരിയൽ ലോസിന് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് ഇതിന് കുണിയമ്മക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയാം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുണിയമ്മക്കിന് ഒരു സിംറ്റം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സിംറ്റാണ് ബാച്ചിലർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിഡോഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിഡോവർഷിപ്പ് ഈ അതിന് പറയുന്ന വിദോൽ കാസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ രസകരവും വളരെ വളരെ ആഴമേറിയ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അതായത് റെഗുലറായിട്ട് അവർക്ക് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുണിയമ്മക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ബിക്കോസ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് തിങ് ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ഈ റിലീസിങ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഇത് വേണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അബ്രപ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോസ് ഇവരെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അതൊരു ഡിസിനസ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ് അവർ പ്രോമിസ്ക്യൂറ്റി ഇല്ല ദ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എൻ എനി എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻസ് ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല അവർ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും റൈറ്റേഴ്സ് ആയ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പാർട്ട്ണറുടെ ലോസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഈ റിലീസ് ഓഫ് ഇതില്ലാത്തത് അവർക്ക് വല്ലാതെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും അത് അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ സെലിബസി ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ആബ്സ്റ്റിനൻസ് ഇവർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും അത് പലപ്പോഴും ഡിസിനസ് ആയിട്ടാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി വർട്ടൈഗ് ഉണ്ടാവുക പലപ്പോഴും വർട്ടൈഗ് പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് വർട്ടൈഗോ എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുണിയം ഓൾഡ് ബാ മെയ്ഡ്സ് ഓർ ഓൾഡ് ബാച്ചിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുക സ്ത്രീകൾക്ക് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ യൂട്രസ
അപ്പം ഈ പാർട്ട്ണർ ലോസിന് ശേഷം അപ്പം മിനിയസ് ഡിസീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അബ്രപ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുണിയത്തിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഡിസിനസ് ആവാം അങ്ങനെ മിനിയസ് ഡിസീസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇൻഡ്യൂറേഷ്ടഡ് ഫീലിംഗ് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫീലിംഗ് ഇൻ ഇമോഷൻസ് ആണ് ഈ മിനിയേഴ്സിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുക തുടർന്ന് പ്രത്യേകം ഉണ്ടാകുക കുണിയ മാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേക പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കും തല തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത തല തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണ് കൃഷ്ണമണിയുടെ അനക്കം പോലും കുണിയ മാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുക തലയുടെ തിരിവ് ചെറുതായിട്ടുള്ള തിരിവ് കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മരുന്ന് സൈലീഷ്യാണ് സൈലീഷ്യയുടെ പ്രത്യേകത ടേണിംഗ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് സൈലീഷ്യയുടെ തലക്കറക്കം വരിക ബെൽഡൗണൊക്കെയാണ് ബെഡിലിരുന്ന് തിരിയുമ്പോൾ ആ ടേണിങ് ഓഫ് ദ ബെഡ് ബെഡിലിരുന്ന് ഒന്ന് തിരിയുമ്പോൾ ടേണിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡ്യൂറിങ് ലൈങ് ഡൗൺ അതാണ് ബെൽഡൗണൊക്കെ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ കുണിയത്തിന് സൈലീഷ്യയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കുണിയത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും കുണിയ മാക്കിൻ്റെ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും വേർട്ടേക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഈ ഒരു സിംറ്റം വെച്ച് മാത്രം നാഷ് ഒരു കേസ് മാറ്റിയതായിട്ട് നാഷിൻ്റെ ലീഡേഴ്സിൻ തെറാപ്യൂട്ടിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് അക്കോമഡേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂവിങ് ഒബ്ജക്ട്സിലൊക്കെ ഇവർക്ക് നോക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ തീം പാർക്കിലൊക്കെ പോയാൽ കറങ്ങുന്ന വേളിങ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സങ്കേതങ്ങളിൽ കയറി അവർക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ഐ മസിൽസിൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് വട്ടേക്കോ വരുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ജൽസീമിയം കാർബോ വെജ് അല്ലെങ്കിൽ കുണിയം മാക്കുലേറ്റ് കൊക്കുലസ് ഇൻഡിക്കേസ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യണം ജൽസീമിയത്തിനും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് കൊക്കുലസ് ഇൻഡിക്കേസ് കുണിയം മാക്കുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യതയിലുള്ളൊരു മരുന്നാണ് ഈ വേർട്ടേഗോയും ഇതേപോലെ അക്കോമഡേറ്റീവ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് മസിൽസ് ഐ മസിൽസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് കോക്കുലസ് ഇൻഡിക്കേസ് ഈ കമ്പൽസി ന്യൂറോസിസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക ഈ കമ്പൽസി ന്യൂറോസിസിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുക ആൽബം പറയുന്ന പോലെ കുണിയം മാക്കിനും ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ശബ്ദം കെട്ടടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ വീണ്ടും പോയി നോക്കും ശബ്ദം കെട്ടടങ്ങിയോ വീണ്ടും അല്ലാതെ വാതിൽ പൂട്ടുന്ന മാത്രമല്ല ഒബ്സസി കമ്പൽസി ന്യൂറോസ് ഉറക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവിയറിനും ഇത് പറ്റും അർജനനേറ്റിക് ഇതിന് വലിയൊരു പ്രധാന മരുന്നാണ് അർജനനേറ്റിക് ഇതിന് ഈ ഒബ്സസി കമ്പൽസി ന്യൂറോസ് ഉണ്ട് റെറ്റാനിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് റെറ്റാനിയ നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല മെൻ്റൽ ഇമോഷനിലെ ഇമോഷൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മാനിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിൽ മാറി മറിയുന്ന ഡിപ്രഷൻ അത് കുണിയ മാക്കിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് പറയുക കുണിയ മാക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി അബ്രപ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണറും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പ്രോബ്ലവും കൊണ്ട് ഇവർ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടും ഒരു കറക്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിൽ ഒരു മാനിക്കായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് പറയുക ഈ റെക്രിയേഷണൽ ഡ്രഗ് യൂസേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു തമാശയ്ക്ക് സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിങ്ങിന് കൊക്കെയിൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്പിരിച്വസ് ലിക്കേഴ്സ് അവർക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും കുണിയ മാക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി കുണിയ മാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം തന്നെ ബ്രാൻഡി വിസ്കിയൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ പോലും മദ്യം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ലീസ്റ്റ് സ്പ്യൂരിയസ് ലിക്കേഴ്സ് ഓർ കൊക്കൈൻ ലൈക്ക് റെക്രിയേഷൻ ഡ്രഗ് മേ കോസ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് എടുക്കുക ചോദിക്കാം ചെറിയ താല്പര്യം കാണും പക്ഷേ അവർ കഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആളുകളെ മുഴുവൻ ആ പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ പാർട്ടി മുഴുവൻ അവർ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റിക് ഈ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇത് വെച്ച് പറയുന്ന ഒരു സിംറ്റം പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഈവൻ വിത്തൗട്ട് ടച്ച് ദേ കുഡ് അറ്റൈൻ ഓർഗാസം എന്നാണ് പറയുക കുണിയ മാക്കിൻ്റെ ഒരു കേസ് തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു കേസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് ആളുകളെ സംസാരിച്ച് തന്നെ ഒരു ഓർഗാസം നേടിയിരുന്നതാണ് ഒരു ഒരു ടച്ച് പോലും അവർക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക ആ ആ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം കാണിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൻ്റൽ ഇമോഷനിലെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും
ഈ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിൽ കുണിയമ്മക്ക് അസുവിനോ കുണിയമ്മക്ക് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അത് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ കണ്ടിഷൻസിന് ശേഷം ഗ്ലാൻഡുലാർ കണ്ടിഷൻ ഒരു ഒരു ചിലപ്പം ഒരു മർദ്ദനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും തട്ടതിന് ശേഷം പലരും അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ ആർമിക്കായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗ്ലാൻഡിനുള്ള ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുണിയമ്മക്ക് ആലോചിക്കണം ബെല്ലിസ് പെരനിസ് ആണ് വേറൊരു മരുന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആർമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ബെല്ലിസ് പെരനിസും കുണിയുമാണ് ഗ്ലാൻഡുലാർ ഇഞ്ചുറിക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട മരുന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂറേഷൻ ശേഷം മാലിഗ്നൻസി വരാം അത് മാമേലാകാം യൂട്രസിനാകാം സെർവിക്സിനാകാം മെയിൽസിനാണെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റിസിന് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന പ്രായത്തിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഈ ഫോർക്ക് ഭാഗത്ത് ബോൾസ് സ്ക്രോട്ടം ഇഞ്ചുറി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹെമറ്റോമ അടിച്ചു വരും കൊച്ചു ആൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൗമാര പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ കുതിരെ ഓട്ടിക്കുന്ന കുതിരെ ഓട്ടത്തിന് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കൂടുതലായിട്ടും ഹെമറ്റോമ ഉണ്ടാവും അത്തരം ഇഞ്ചുറികൾ അല്ല ആ ഹെമറ്റോമ പോയില്ല എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ആ ഗ്ലാൻഡിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാം അപ്പോൾ മെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടിൽ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ക്യാൻസറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ക്യാൻസർ സെറാറ്റോമ സെമിനോമ ഒക്കെ നമ്മൾ വലിയ ഗൗരവമേറിയ കേസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന് ഇത് വഴിതെളിക്കാം എന്നാണ് പറയുക ഇത് രണ്ട് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട സിംറ്റംസ് ആണ് കുണിയമാക്കിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്ന് വീക്ക്നെസ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റൂൾ ബൗൾസ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ വീക്കാവും അതിപ്പോൾ വെറാറ്റോ ആൽബത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൂളിന് ശേഷം ബെറ്റർ ആവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് പോത്തോസ് ഫെറ്റഡസ് ഇപ്പോൾ ആസ്മയ്ക്കൊക്കെ പോത്തോസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പോത്തോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പോത്തോസ് ഈ ഡസ്റ്റ് ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ വന്ന് പേഷ്യൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അലർജിക്കാണ് തുമ്മലാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏത് പൊടിയാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണം തുണി തുണിയിലെ പൊടിയാണോ ബുക്കിലെ പൊടിയാണോ ബുക്കിലെ പൊടിയാണെങ്കിൽ ബ്രോമിയം ചിന്തിക്കണം വീട്ടിലെ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ക്ലോത്തിലെ പൊടിക്ക് വേറൊരു മരുന്നാണ് വീട്ടിലെ പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട രണ്ട് മരുന്നാണ് ഒന്ന് പോത്തോസ് ഫെറ്റിഡസ് ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്ന് നമുക്ക് മെറ്റേ മെഡിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് തേർട്ടിയോ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് ത്രീ സി ഒക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോത്തോസ് കൊടുക്കാം പോത്തോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ അക്യൂട്ട് ആസ്മാറ്റിക് അറ്റാക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ബവൽസ് മൂവ് ചെയ്താൽ കുറയും പിന്നെ അക്സോമിക്കയ്ക്ക് പേഷ്യൻ്റിന് തോന്നും ഒന്ന് വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോയാൽ കുറയുമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ പ്രോപ്പർലി റിലീഫ് ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെയും പോകണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പോത്തോസിനെ സംബന്ധിച്ച് വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിരിക്കും ഇവിടെ കുണിയമാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദേ ആർ ടെറി ദേ ഗോ ടെറിബിളി ഇൽ ദേ ഗെറ്റ് ടെറിബിളി ഇൽ ആഫ്റ്റർ ഓർ ടെറിബിൾ വീക്ക്നെസ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റൂൾ കാർബോ അനിമാലിസിന് അങ്ങനെയുണ്ട് വെറാറ്റോ ആൽബത്തിനുണ്ട് ആസനിക് ആൽബത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ പെക്യൂലിയർ സിംറ്റമാണ് ഈ ടെർസ്പിറേഷൻ കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് വിയർപ്പങ്ങാൻ തുടങ്ങും അത് വെച്ച് മാത്രം ലിപ്പി പഴയ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പ്രിസ്ക്രൈബറായ ലിപ്പി ഒരു ഹെമിപ്ലിജിയ കേസ് മാറ്റിയതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല സിംറ്റംസ് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടില്ല ഓൺലി സിംറ്റം വാസ് പേഷ്യൻ്റ് ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു തോന്നുന്നു ആസ് സൂൺ ആസ് ഇ ക്ലോസസ് ഇസ് ഐസ് ഈ ഗോഡ് പ്രോമിനൻറ്റ് സ്വെറ്റിങ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് ലിപ്പി അത് കൊടുത്തെന്നാ പറയുക ഈ വെർട്ടൈമയുടെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാഷ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഒരു ലോക്കോമോട്ടർ അറ്റാക്സ് ആയി ലോക്കോമോട്ടർ അറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറിബല്ലാർ ലീഷനാണ് സെറിബല്ലാർ ലീഷൻ്റെ സിംറ്റമാണ് ലോക്കോമോട്ടർ അറ്റാക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഹൈൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ അറ്റാക്സിയുടെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടും മെഡിസിൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒരൊറ്റ സിംറ്റേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ പേഷ്യൻ്റ് വൈഫുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ വൈഫിനെ സൈഡിൽ വൈഫിൻ്റെ സൈഡിലല്ല ഇയാൾ നടക്കുക വൈഫിനെ ഒന്നി മുമ്പിൽ നിർ നടത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നടത്തിക്കും അത് പെക്യൂലിയറായിട്ട് നാഷിന് തോന്നി നാഷ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് വൈഫ് സൈഡിലാണ് വൈഫിനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തല ഇറങ്ങും സൈഡിലോട്ട് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇഫ് ഷീ ഇസ് എബോ ബിഫോർ ഓർ ബിഹൈൻഡ് മീ ഹെഡ് ഓർ ബിഹൈൻഡ് മീ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ കംഫർട്ട
സവറി സവറ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ഉപ്പും പുളിയാണ് അവർക്ക് മധുരത്തിനെ കുറിച്ചോ പാലിനെ കുറിച്ചോ വ്യക്തമായി ഇത് പറഞ്ഞില്ല ഒരൊറ്റ സിമ്പ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇവർക്ക് ആൽക്കഹോൾ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും ആൽക്കഹോൾ ഇഷ്ടവും ചെയ്യും ആൽക്കഹോൾ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് മിൽക്കും അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർക്ക് ചെയ്യുക ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം പ്രത്യേകമായിട്ട് മെറ്റീരിയ മെഡിക്കലിലെ ഒരേ ഒരു സിംറ്റം ആണെന്നാണ് പറയുക ഹാവിങ് കോൾഡ് സ്റ്റൂൾ എന്നാണ് കോൾഡ് ഫ്ലാറ്റസ് യുണീക്ക് സിംറ്റം ഇൻ മൈ ഹോൾ മെറ്റീരിയ മെഡിക്കൽ എന്നാണ് നാഷ് പറയുന്നത് അതായത് കോൾഡ് ഫ്ലാറ്റസ് ഈ ഒരൊറ്റ സിംറ്റം വെച്ച് ഒരു മെസ്റ്റപ്പ് കേസ് മാറ്റാൻ പറ്റിയെന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ കൽക്കേരിയ ഫോസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് ഡയറിയ തന്നെ പറയുക അപ്പോൾ വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഫ്ലേറ്റസ് പോയ ഒരു കോൾഡ് ഫീലിംഗ് റക്തത്തിൽ ഏനസിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുക പുണിയമ്മക്കിന് കാല് തൂക്കിയിടുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം അമേലറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കെൻറ്റിന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിതോൾക്കാസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടീരിയൽ സപ്ലൈയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം മുട്ട് വരെ അവർ കട്ടിലിൽ നിന്ന് കാല് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരാൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുണിയെ ആലോചിക്കണമെന്നാണ് കാല് ഉളച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാനമെറ്റാണ് ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയസ്കോ മലന്ന് അവിടുന്ന് സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയസ്കോറിയാണ് ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കെറൽഡ് അപ്പാട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാസറ്റിക് ആസിഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെഡോറിനം കൊടുക്കാം ഈ കാല് വരെ പുറത്തിട്ട് തൂക്കിയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റിംഗ് ദ ലിംബ് ഹാങ്ങിങ് ഡൗൺ എന്നാണ് പറയുക അത് കൊണിയമാക്കിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് ഒരു ഐ സിംറ്റം മാർഡ് സിംറ്റം പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഫോട്ടോഫോബിയ വി വിത്തൗട്ട് ആൾസറേഷൻ ഈ ഫോട്ടോഫോബിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറിയ ഒരു പ്രോബ് ഇതുപോലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്കൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എക്സ്ട്രീം ഫോട്ടോഫോബിയാണ് അവൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് വരുന്ന നോക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ തല കുനിച്ചു കുനിച്ചു ആ പയ്യൻ്റെ കഴുത്ത് തന്നെ പോസ്റ്റർ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പക്ഷേ എനിക്ക് കുണിയമ്മക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ വേറെ മെഡിസിൻസൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ആ കേസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് വെൻ ഐ സ്റ്റഡി ഇട്ട് കുണിയം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായിപ്പോയി കുണിയം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആളുകൾക്ക് ഗുണപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതണം കെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഈ ടേക്കിങ് കോൾഡ് എഗ്രവേഷനുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആൽക്കഹോൾ എഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വർട്ടേക്കോ പറഞ്ഞു കോക്കുലസ് വാട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റീ സി എ സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് സി എ സർവിക്സ് സി എ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇസോഫൈജൽ ജംഗ്ഷൻ ക്യാൻസറിന് എടുക്കാം വിത്ത് ലിവർ മെറ്റാസ്റ്റസിസ് കാര്യം ലിവറിനെ കുറിച്ച് കൊണിയമാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ്യൂറേറ്റഡ് ലിവർ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നൊഡുലാർ ലിവർ എപ്പോഴും മെറ്റ്സാണ് കാണിക്കുക അത് ഹെപ്പറ്റോസലാർ കാസനോമയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഉറക്ക് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സിംറ്റം ആണ് ഈ അസെൻഡിങ് പരാലിസിസ് ലീഡിങ് ടു ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ അങ്ങനെ അസെൻഡിങ് പരാലിസിസ് ലീഡിങ് ടു റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ഗള്ളിയൻ ബാരി സിൻഡ്രോം ഗിലൻ ബാരി സിൻഡ്രോമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അതിന് പറ്റുന്ന അപ്പോൾ സോക്രോട്ടീസിൻ്റെ കഥ തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാൽപാദം തളർന്നു മേപ്പോട്ട് മേപ്പോട്ട് തളർച്ച അനുഭവം അവസാനം ശ്വാസം കിട്ടാതെ പടഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അസെൻഡിങ്ങിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന മരുന്നായിരിക്കും സ്റ്റെറിലിറ്റിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഫർട്ടൈൽ കപ്പിൾസിന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നൊരു മരുന്നായിട്ട് ബോറിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറിനും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിംറ്റം ഉള്ളത് ഈ കോഫ് അറ്റ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി ഓർ കോഫ് വൈൽ സീയിങ് സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കോഫ് ലൈങ് ഡൗൺ നമ്മൾ ഈ ഓ ലൈങ് ഡൗൺ ചുമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോപ്നിയാണ് ലൈങ് ഫ്ലാറ്റ് അത് കാഡിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഓർത്തോപ്നിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പി എൻ ഡിയും പറയണം പാരോക്സിമൽ നോക്കുമൽ ഡിസ്നിയ മലന്ന് കിടന്ന ചുമയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാഡിയ പെത്തോളജി നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മലന്ന് കിടന്ന ശ്വാസം മുട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ണിറുക്കി അടച്ചാൽ അത് കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നാണ് പറയുക ആൻഡുലാർ ഇഞ്ചുറിയിൽ പ്രഷർ കൊണ്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാമയിൽ കണ്ടിഷൻ കൊണ്ട് ക്യാൻസർ വരുന്ന പോലെ ഈ ലിപ്പ് ക്യാൻസറിന് കൊണി
അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ അതല്ല പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് തികച്ചും മെറ്റീരിയൽ ലോസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരിതാണ് കുണിയത്തിൻ്റെ ഐറ്റിയോളജിയിലേക്ക് നയിക്കുക കുണിയമാക്കിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഹൃദ്യമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൈം കുണിയമാക്കിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഹൈ പൊട്ടൻസിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നൊരു മരുന്നാണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേസിനെ തിരിച്ച് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കുണിയമാക്കിന് പറ്റും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം